查到什么吗？啊，死者顾天明，外号顾瘸子，上海测绘局雇来的临时地图校对员，也不知道以前是做什么营生的，不是本地人，这房子也是租来的。死因呢？他把自己的舌头咬断了，剧烈疼痛造成休克，口腔内大量血液涌入器官，引发了窒息。舌头上有丰富的神经系统，所以咬舌自尽不是一般人所承受得了的。还有。死者的四肢上有多处勒痕和皮外伤，他受过拷问。哎，我真是不明白啊，他就是个穷人，凶手把他杀了，能榨出什么油水来？<笑>我跟邻居都打听过，都说这个顾瘸子除了下棋，再没有别的爱好，唯一的家当也就是这些破棋子、烂棋谱了。他把残局大全的每个局都画在了图纸上，还研究出了自己的破局方法。是哪？这对呕吐物是死者的，我刚刚在他口腔里发现了呕吐残留。伏居六进一二三四五，连杀。好些，是个高人，他就是个怪人。人家下棋呢，都是两个人对下。他倒好啊，从来不让别人进他家门的，喜欢自己跟自己下棋。嘿，他就是个疯子。这样看来，凶手应该就是从这儿进到屋子里面。哎，你在想什么呢？呃，没有啊。我觉得你有点心不在焉的，看现场你从来没有迟到过。啊，我在想，那个顾天明，凶手到底想在他身上找什么呢？解剖完尸体，就一定会有发现。死亡时间是昨晚六点到八点之间。顾天明死因是第十对肋骨处骨折，胃部有血肿，有内出血症状。凶手不停的打击他的胃部，就是逼。所以就把那个东西吞进了肚子。
顾天明，死前就去过这家英国人开的威斯汀银行。我把这张照片跟几个保安都核对过，他还不止一次去过。可惜只能查到这么多。这家银行在公共租界，需要公董局的特批手续，要不然银行要为客户保密，不配合我们调查。一个穷困潦倒的人，他会去银行干什么呢？还有那个失踪的挂件到底是什么？和银行又有什么联系？尤文妥娜。嗯，什么？盛楠，你发现的这个不明药物，应该就是尤文妥娜，一种麻醉剂。啊，没错，钟老，就是这种药，一种很偏门的麻醉药品。除了硫喷妥钠这个药，还有个别名，叫土真药。土真药，就是那种吃了让人家讲真话的药啊。它的副作用是降低大脑活性，让人丧失主观意识。就好比是催眠。药理发挥后，即使想编个谎，脑袋也转不过来。看来这凶手不只是想。拿到顾天明的挂件，他还想从顾天明嘴里得到什么秘密？所以顾天明知道自己没有胜算，干脆咬断了自己的舌头。顾天明这个人还是值得挖掘。地图校对不是每一个人都能够做到的，他需要极度的细心和耐心。那这个人以前做什么的呢？有什么亲人呢？哦，对了，我检查了他瘸腿的旧伤，发现是枪伤，铁砂猎枪打的，弹片还没有取出来。案发时，他人在家里，还要给门上两道锁，他一定是在提防着什么。哎，华生，你和小雅继续调查他的背景，老孔找测绘局的人问话，应该会有线索。好，盛楠，明天你和我去威斯汀银行。好，哎，可我们没有手续啊。我有办法。知道顾天明为什么会选那家银行吗？为什么？一个月前，威斯汀银行推出了保险箱业务，花大钱做广告，说他们的保险箱是全上海最安全的保险箱。所以不久之后，顾天明就去了那里。对，他住在法租界，何必老远跑到公共租界的银行？所以我猜他一定在那家银行的保险箱里存放了十分重要的东西。老孔查过了，顾天明除了闷在家里研究棋谱，最常来的就是这个黄埔公园，和这儿的老人切磋棋艺。那咱们问问他们。嗯。顾瘸子，顾瘸子好一阵子没来了。他迷上了残局，在家里啊研究呢。那他有没有跟你们说他以前的事情呢？哎，小姑娘，下棋称手残，以棋代语，在啰嗦些家里家常的事，就过意境了。啊？笑马抽车啊，这！告辞了。哎，这，嘿。哎，年轻人，你也喜欢下棋？啊，略懂一点点。要我说呀，这局没输。哦，怎么说？哎，康华生，你查不查案子了？老伯、嗯，这个顾天明除了来公园下棋之外，平时还经常去什么地方啊？他常去山海棋院，棋院的卢院长是他的老相识。山海棋院。这是一条重要线索，我们呢，先回去找老孔。孔华生，我有个秘密，你想不想听啊？顾天明呢？不是，钟朗的。你都说是秘密了，我还敢听啊？哎，这都在我心里憋了好几天了，我又没地儿说，所以我要说出来，让你也难受难受。你这什么逻辑啊你啊？钟朗跟于教授要结婚了。什么？哦，不对。确切的说，是他要向他求婚了
，你知道吗？他还向我咨询了戒指的事情，钟朗特别细心的，他还打听了于教授手的尺寸呢。这话我怎么听着有点酸呢、啊？别胡说，有什么了不起的？有一天有个人也会向我求婚的，不过知道他们要结婚了，还是挺感动的。嗯。可是这几天也没见有什么动静啊。他那个人笨嘴笨舌的，说不定连怎么求婚都不知道。这倒也是，这盛楠呢也是外冷内热，他俩你说这温水煮青蛙的，什么时候才是头啊？我就是喜欢他笨嘴笨舌、吞吞吐吐的样子。从心理学上说，这样的男人用情深。像你这样能说会道的，薄情。你站住、啊！有胆量你抓住啊！哎，来，你别跑！你抓不住你，肯定抓不住。哎呦哎呦哎呦！唐小姐，我是新来的，您看我这两天工作还行吗？啊，挺好的。啊，谢谢唐小姐。没事。请问有什么需要帮忙的吗？啊啊，我太太想看保险箱。好，这边请。好，谢谢。那慢走啊。我们的保险箱很热销的，法租界、华界都可以来办。那些大官贵人都喜欢把重要物品放在我们这里托管。啊、这边请。下一位。可是我先生的那些生意合同和地契可不比金条首饰，要是有人拍了照片，就很容易伪造出来。夫人放心，我们这里保险室特别安全，请。客人有一把钥匙，再配合经理的钥匙，两把钥匙合力才能打开。请，请。王先生，请用钥匙开锁。请吧。嗯。啊，万一我不能亲自来，那我太太能过来拿吗？可以，亲友都可以来帮忙的。我们这儿还有最后一道保险，除了钥匙，还需要开户人亲自设定的密码，开启密码锁。王先生，请用密码开锁。嗯。那我可不可以到保险室看一下？这，我们这儿只有客户和经理可以进去，这也是为了客户的安全。哦。啊，我想去抽根烟，我太太她闻不了烟的味道。我出去一下。啊，啊，对不起，我先回避一下。哎，请吃饭的时候，那就说，现在的这两个人一天一个价，哎呀，买都买不起。呃，不好意思啊，我有点急事，接电话用一下啊，就在前面，就这么讲。好，谢谢啊。总探长，顾天明脖子上的挂件很有可能就是威斯汀银行保险箱的钥匙。只是这里规矩很多，还得麻烦总探长协调一下公共租借。哎呀，我今天早上给他们打过电话了，他们很死板，不肯配合呀。走。别动！别动！趴下！趴下！老兵，趴下！趴下！趴下！行动！别动！趴下，快点过来！趴下！别动！别动！出来！你们俩，过来！等一下！你，过来！快点！别动啊！别动！别动！都别动！把手给我抱在头上
。你没事吧？没事。别害怕。那里出什么事了？九郎，九郎没事吧？要不要紧？你小子疯了！他是我哥。是了，什么？维斯丁银行。好，我马上带人过去。等等，不行，那里是公共资金，我必须亲自带人去。你马上找到康华生和小雅。好。伤害任何一个无辜的人，除非你们当中谁家成英雄。大哥，柱子死了，上面是个高手。六子，你跟老七跟我走。
，别动，蹲下，蹲下。巡捕房都到了，还挺准时的嘛。我听着啊，现在人质在里，情绪非常的不稳定。记住，一会儿我们冲进去的时候，一定要保证人质的安全。公共租界的黄探长负责，他占了这个咖啡厅，作为指挥部。你们给我听着啊，带五个人从前门进，侧路我管着，当心那两个窗口，啊，都小心点，快去吧。王探长，哦，你要把银行当马场啊？洪总探长，这里是公共租界，你来干什么？这个案子应该算我一份。这银行里有我的人，那可不行。即使你洪总探长在里面，这案子。真的是李教授啊！我是你的忠实读者啊！走，哎哎，我不认识他，我什么话都没说啊！我，哎，我，我说，我说，他是是是是法租界巡捕。
听说法租界有个很有名的探案小组，里边就有个女法医，还有一个很帅的老虎探长。老虎探长，快点出来吧！要不然，你就找人来给你这位美丽的女法医验尸吧。我给你三十秒时间，希望能见。三十、二十九、二十八、二十七、二十六、二十五、二十四。二十三，二十二，二十一，二十，十九，十八，十七，十六，十五。钟老。你杀了我一个好兄弟！我要为周子报仇！住手！留着他，要怪就怪柱子没用。你到银行来想查什么？行，我有的是时间让你开口。绑起来。租界巡捕房探长钟朗现在在我手上，姓黄的，你让我明白了一个道理，人还是得自食其力。现在法租界也得给我让路。你想干什么？你不要乱来，钟探长可不是好惹的。哎，不用你担心，钟探长，我的车怎么样了？你再给我半个小时时间，到时候我会派人给你开去。这样吧，我可以给你一个小时的时间。要的是一辆加满油的卡车，车道罩上防水布，我的乘客增加了。你，你玩什么名堂？喂，喂，喂。我总觉得这个劫匪有些怪。你说，看来这个事情啊是非常的棘手。我们现在案发这么长时间，按说钱他们早就应该装好了。前提就是，可那领头的好像一点也不着急走，哪有我们要求延长时间，劫匪就一口答应了？我们按照原来的计划，好像他们还有什么事情没办完似的。会不会是里面出现了什么状况？他们需要多出那半小时的时间？和钟朗联系不上，瞎猜什么都没有用。哎，小雅呢？卢武院长，我们在测绘局查过，你是顾天明的保人，是你介绍他到那儿去工作的。嗯，我们算是顾交了。他也在故宫研究所里工作过。没错，我们做过同事。五年前，日本人从山海关打进来，华北待不住了，我们就逃难了。很多朋友。都来了上海，那顾天明他具体是什么时间来的上海呢？这我就不清楚了，大概是一年前吧。他突然来找我，问我能否接济他。我也不知道他究竟发生了什么
，本来年轻有为的一个人，忽然变得穷困潦倒、无依无靠的。那他就一点都没跟您透露这五年来发生的事情吗？嗯，我还借过他不少钱。对了，他那条腿是被人打瘸的，你们说他是不是惹上什么黑道的人了？院长，那你们是棋友吧？算不上，都是好棋的人。他下棋有一手，我还邀请他来棋院做事，可他不肯，好像有什么难言之隐。怎么还开不了？老大。这次我和我们之前试的不一样，大概需要多长时间？起码还有半个小时。这么慢？大哥，钱都在那儿了，还在乎这个？什么东西啊？还不去用炸药？就是，少废话，继续干你的活吧。哦，给我抓紧点，听到没有？就这么安排了啊。黄队长，长枪手到了。嗯，好，组织进攻吧。是是，等等。九华子，你怎么想的？哎呀，我有九成的把握。前门佯攻，吸引火力，一队从侧翼包抄破窗进去打掉几个，另一队从后门打进去。这罗的屋顶有长枪手，能打掉他几个出头的。放屁！真是杀杀杀杀杀的！谁负责救人质？老黄，你别得寸进尺啊！这里是公共租界，我说了算。你。总探长，哎，这个王八蛋，整个楼都让他给霸占了，连电话都不让打一个。哎，你们听好，你们给我在这盯着，我去找他们的顶头上司说话去。好。哼。黄探长，容我说两句，硬冲的话还是不保险。尚峰说了。车是可以给，这也太灭咱们的威风了。你说犯得着跟一个劫匪低三下四的谈吗？即使谈判成功，劫匪跑了，你我的饭碗也就没了。大哥，有情况？你们两个去看看。走。怎么样？有什么情况？撤退！
，劫匪的影子都没见着，就死了五六个，你们都是吃干饭的。探长，对方一定不是寻常的劫匪，一看就是训练有素、打过仗的。这一下你得意了吧？管好你的手下，要是再敢轻举妄动，我就开始杀人质。喂，喂，黄探长，我怀疑劫匪也是当过兵的人，咱们的巡捕根本不是他们的对手。马后炮，你怎么知道的？他们战术统一，配合默契，而且劫匪用的都是军用枪支。这些情况，在里面的钟老和盛南还不知道呢。所以我们要找个机会进到银行里面，和钟老联系一下，看能不能多了解里面的情况。就算是再次行动的话，也要知己知彼。你们记住，一定要小心这个楼上的窗户，小心那里有人伏击。嗯，黄探长，能不能让我跟里面的劫匪联系一下？我怀疑他跟我们的法租借的案子有关，让我们沟通，也许能了解一下里面的情况。喂，你是谁？我要和黄探长谈。嗯、黄探长，黄探长办事不利，我把他叫职了。现在这个案子由我接手，我来负责跟你们谈判。你的要求我可以答应，两人也签了字，那是唯一我的要求。现在案发时间过去了这么久。为了人质着想，我要给人质送水和食物进去。怎么可能？车一到我就放人，没人会饿死。放屁！你好好想想，如果人质出现了问题，我丢的最多是饭碗，你丢的可是命。你好自为之。哎呀，你疯了！你想玩命了？哎，探长，这是谈判策略，我们也得抢一回先手。如果我们不强硬，他们是不会同意的。这样做虽然很冒险，但至少还有一线希望。让开！进去！等一下，陈兰，没事吧？你干嘛这么轻易就放弃了？你把手枪可顶着你的脑袋呀！可我觉得他未必敢真的开枪。这是我一生的赌注，我输不起。可现在场面失控了，我们又无能为力。玉教授，都赖我是我害了你们，这没什么好道歉的。
，这不怪你。要不说，能和你们这两位传奇人物经历这样的危险，还真是值了。还真是一个忠实的读者。李教授，我喜欢你写的那些故事，每一个结尾啊，我们都能将罪犯绳之以法，证明终归会战胜邪恶。太过瘾了。我也会把这一次的经历写到下一本小说里的。哎，要是我们都能活着出去的话，会的，陈南，会有办法的。朱老师，你没事吧？我没事，肚子痛。啊！啊！啊朱老师，好痛啊！他是不是要伤了呀？我要上洗手间。来来，小心点。你，起来啊，慢点，慢点起来。来，别动，别动，别动，蹲下。你又非要上洗手间？不行，别动，打个回来再说。你们怎么这样啊？为什么让他去洗手间呢？对不住，别动，你们是不是走掉了？你们这么做，太过分了。到了。带他走，带他走吧！你别动！好，陈南，算了。啊！报告，我要上厕所，我要去。我也要上。老实点，别吵，别吵。老实点，蹲下。别动！蹲好了。我憋不住了，你让我出吧。怎么回事？孕妇要生孩子，去洗手间了。哼，饭桶。抢银行还是没有经验，你怎么知道我们当过兵？此话怎讲？人质只是拿来挡枪子儿的。一个行动不便的人质，迟早会成为你们的累赘。但对外面的人来说，他们是两条珍贵的生命。换做我，我更愿意拿他们交换条件。这个买卖。只赚不赔。好，我同意放了他们两个。不过，你和于医生，我会带走的。协助我们穿越公共租界和法租界，到达上海歹徒地区。哼。歹徒是什么地方？是华界和租界的交叉口。三不管的地方。好，没问题，我尽快安排。我的车怎么还没到？呃，卡车太大，穿不过巷子，需要绕远路，半个小时左右肯定就到了。别玩花招，这是我最后一次催车，别逼我动手。哦，怎么样？他同意给人质送食物，会放出两个病人，收拾给我们的红利。可是，可是什么？可是他只允许一个不带枪的女人进去。我要回家
左神，喂，那我尊重点，没姐妹啊，我又不是兄弟。大哥，没问题。把他们俩带出来！进来，让开！来，走走走，快点！哎，蹲下！那个男的伤口没有清理过，要记得重新包扎。闭嘴！轮不到你操心。小心点，没事吧你？哎，快点，快，小心点。小小，没事吧？啊，没事。来，怎么样？看清楚了，加上领头的，我只看到五个歹徒，还有没有其他人，我就不知道了。那人质呢？呃。一共有二十个，钟朗的手被绑起来了。孔华生，你看看盛南姐写的是什么，像鬼画符一样。盛南写的是英文，是上个世纪美国人发明的速写方法。他知道只有我看得懂。盛南说，结案和顾天明有关，保险箱里的东西可能已经落到劫匪手里了，还提醒我们里面的人不是一般的劫匪，都是训练有素的军人。哼，这个办法好。万一歹徒发现了，也不知道咱们写的是什么。我和盛南写报告就是用这种办法。既然东西已经到手了，那他们的下一步肯定会提出交换人质，而且他们都是职业军人，我们应该提前做好充分准备。是雷管，我在那个行李箱里放满了炸药。他想炸死我们，为什么？他们不是谈好条件了吗？不清楚。看来我要主动出击了。大侦探，你又在打什么小主意呢？嗯，要不是你，主子也不会死。怪不得不让我碰，这个你带着小了点，给你女人的吧。也不管他是活人还是死人，真可惜，你们要升天去做比翼鸟了。柱子他是我亲哥
，因为你，他连娶媳妇的机会都没有了。你哥哥是罪有应得，我崩了你！范海强，虎子，你敢指我？大哥说了，这人留着有用，别整天大哥大哥的。你小子注定给王连生做后腿子。把枪放下，这是命令。我数到三，一，二。黄探长，卡尔先生，要见你。那个人是谁啊？黄探长的上司。卡尔先生，卡尔先生，您怎么来了？黄，听着交换人质，工部局和工作局一起做了决定。什么？不让劫匪离开，那里边的人质怎么办？我来解释一下，我们现在有一批极其重要的文物，就存放在上海某处。唯一能够找到这批文物的线索，那就是劫匪的目标。你是说银行保险箱里面的东西？对，负责运送这批文物的正是我的学生顾天明。在北平时，我亲自送他上了路。三年了，他历经磨难，抛弃了自己的妻子和孩子，可是还没有来得及和我联系上去。好，我们一定要抓住强盗，既为了天明，也为了保护我们的文物。这。现在形势对我们很不利啊！那些人质……这是国民政府最高当局的意思，洪总探长，这也是工董局的联合命令。黄，立刻执行吧。是。大哥，咖啡馆电话接不通了。怎么？大哥，卡车也开走了。别理这些，你们继续准备。是。是哎，兄弟，我想解个手，帮个忙吧，我怕打起来来不及了。我带你去。啊，这拿着，我没事哎，兄弟，帮我把手解开嘛，不然我怎么擦呀？我可没那个本事哎，派你们来的？不知道，我只听我们老大的，谁给钱，就给谁卖命。
突然爆炸，因为他们根本就没有打算交换人质，只想把所有人都炸死。可不知道为什么，突然就爆炸了，而且只炸了保险库。哎，钟老，炸弹被人动了手脚，提前引爆了。动了手脚？难道雇佣他们的人想杀人灭口？这雇佣的人已经拿到了想要的东西，而且已经离开了现场。老孔，到，你带人去排查现场所有的人。是。小杨，你给医院去打电话，问问他们那两个病号的情况。嗯。钟老，我总觉得顾天明家还有什么线索，我再过去查查。好。嗯。这整件事情到底是怎么回事啊？啊，好，好，好。钟老，这件事情呢？啊，我一会儿我再查一下。钟老，不好了。那个朱老师不知道什么时候不见了，啊？问清楚了吗？说根本连检查都没来得及，就奇怪的不见了。
找到了，找到了，找到了，找到了。哎，康博士，你知道什么就快说吧。如果有密码被他们先破译的话，他们就要抢到先手了。好。要提货，就得有提货单。可这小子只留下了这张棋谱。这盘冰相单式的残局，我以前也和他下过，也就七八步棋。也许棋路就是数字，数字就是提货单号。我在顾天明家找到了这两个东西，一张背后是地图的棋谱。其他棋谱都是空白的，就这张特别。还有，这本棋谱书上，所有的残局都做了解法标注，可就是这局没有解开。冰相胜丹士，马先生，棋艺我懂得不多，你觉得这盘残局好解吗？我看应该难度不大，所以我觉得。这盘残局是顾天明故意留下的空白，也应该是他留下的秘密。我注意了，这前四步下法很多，关键是这后四步。你们看，这最后四步棋其实是三步半：向五退七，士五进四，率四进一，士四退五，率四平五，将五平六，兵六平五。嗯，对。哎，这什么意思啊？<笑>我说过我有人，不会是虹口那边的小日本吧？日本很小吗？哎，等等，你这个号码不对啊！什么？怎么不对呢？就是这个码头啊！你看这个钥匙，就是你们这提货的钥匙啊！啊，这个钥匙是对的，但是你看，我们的货单上只有十二位数字，你这里多了两位啊！哦，那按前十二位的数字给我一个位置，不，后十二位数字也给我一个位置。你看啊，我们这里的仓库啊，可大了
，这前两位啊是仓库行，后面的数字啊都是相对仓库对应的货柜行。你这五十四号、五十七号相隔很远，这要是搞错了，你会多走很多冤枉路的。怎么回事？啊，有什么问题吗？嗯，没问题。小飞花，把两个位置都给我。好吧，走吧，五十七号仓库。咱们比那些劫匪晚了几个小时，还能赶得上吗？我相信，邪不压正。不要再搞错了，浪费我们的时间。我说过，两个仓库，其中一个肯定是，一定是我们忽略了细节，一点小事没什么大不了的。没什么大不了的，在大和民族办事不许有差错。大和民族，哎，小卓，他们是日本人呢，我们不是说好了吗？不让日本人插手的。可我也是日本人啊，只不过我从小在满洲长大，后来还进了研究所。认识了你们这几个很有学问的老师，卢老师，希望这次你不要再找错地方。找个人守住门口，如果有人敢进来，格杀勿论。啊这笔宝物，注定是我们大日本帝国的，注定助我们进攻，旗开得胜。你说过，爱我的呀、啊。笑话，你这样的男人不配。那个顾天明才是个真正的男人，只不过他是我们的敌人。
对付这个女的。哎，小点点，危险了！没事，我能对付。看见了吗？投降吧！你肯定打不过我的，别逼我对你动粗。不服是吧？中国又是打狗棍子，听说过吗？啊！马上，小心啊！没事。交给你了。好。哎哎，你没事吧？没事。小日本。
。钟老、呃，你说，如果真的打起来，我们会赢吗？啊，呃，我,我不知道。现在是个乱世，中国就像一盘残局，真的打起来，谁胜谁负都不知道。Thank、you